गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल डूइंग एट योर होम आई होप यू मस्ट बी फाइन एंड गोइंग थ्रू ऑल द लेक्चर्स सेंट बाई मी अर्लियर टू यू स्टूडेंट्स एज वी एज यू ऑल नो दैट वी आर गोइंग थ्रू रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड वी आर डूइंग दिस चैप्टर वी हैव डन टू लेक्चर्स ऑफ दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वट इज रिप्रोडक्शन वट आर मैमल्स वट आर एग्लिंग एनिमल्स आर कंसेप्ट टूडे इज ऑल्सो एग्लिंग एनिमल्स बट अमंग दैम वी विल नॉट बी डिस्कसिंग अबाउट बर्ड्स बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड इट इन अर्लियर चैप्टर दैट हाउ बर्ड्स ले एग्स हाउ दे कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ इनक्यूबेशन टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अदर एग्लिंग एनिमल्स अमंग दैम कम्स द इंसेक्ट सच एज बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई students we are going to discuss about the life cycle of a butterfly we all have seen butterflies near plants or flowers but butterfly lays their eggs on the leaves of a plant yes they lays their eggs on the leaf of a plant ek plant ki leaf ke upar wo apne eggs ko lay down karti hai it does not hatch its eggs koi bhi butterfly apne eggs ko hatch nahi karti hai yani ki incubation ke process ko carry out nahi karti hai they just lay down their eggs and fly away jo eggs leaves ke upar hote hain they slowly hatches through the warmth of the leaves and sunlight into caterpillars or larva that means when the eggs hatches out a larva comes out of it that is a caterpillar comes out of it the caterpillar feeds itself that means a butterfly does not feed its young ones koi bhi butterfly apne young one ko feed nahi karti hai when the larva comes out of the egg it feeds on the leaves and it quickly grows into size by feeding on the leaf after some time it stops its eating process and makes a cover for itself दैट मीन्स कुछ टाइम के बाद लार्वा अपना फीडिंग प्रोसेस जो प्लांट्स की लीव्स को खाते हैं तो अपना ईटिंग प्रोसेस वो बंद कर देते हैं एंड दे स्टार्ट मेकिंग अ प्यूपा अराउंड इट सेल्फ दैट मीन्स वो अपने अराउंड ऑफ एक कवर बनाते हैं टू कैरी आउट द फर्दर प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन दैट मीन्स वो अपनी प्रोडक्शन को फर्दर कैरी आउट करने के लिए अपने साइज को ग्रो करने के लिए अपने ऑर्गन्स को ग्रो करने के लिए दे मेक्स अ कवर फॉर इट सेल्फ दैट कवर इज कॉल्ड प्यूपा उसको हम प्यूपा कहते हैं आफ्टर अ डे और टू अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई बेक्स आउट ऑफ द कवर दैट मीन्स उस प्यूपा में से एक बटरफ्लाई उस कवर से बाहर निकल के आती है दिस बटरफ्लाई इज द एडल्ट बटरफ्लाई दैट मीन्स अ बटरफ्लाई वेन लेज डाउन इट्स एग ऑन द लीव्स दैट एग्स हैचेज इन टू लार्वा अ लार्वा फीड्स ऑन द लीव्स लीव्स के ऊपर फीड करता है लार्वा एंड आफ्टर सम टाइम इट्स वेन इट स्टॉप्स एटिंग तो वो अपने अराउंड ऑफ एक प्यूपा बिल्टअप करता है अपने फर्दर ग्रोथ को कैरी आउट करने के लिए ऑफ कन्वर्टिंग इन टू एन अडल्ट बटरफ्लाई वन और टू डेज के लिए जो लार्वा होता है कैटरपिलर होता है इट स्टेज इन द प्यूपा और अपने ग्रोइंग प्रोसेस को प्यूपा के अंदर ही कैरी आउट करता है जब उसके ऑर्गन्स ग्रो कर जाते हैं इट कम्स आउट ऑफ द प्यूपा एंड इट कन्वर्ट्स इनटू एन एडल्ट बटरफ्लाई दिस इज अ फाइव प्रोसेस फाइव साइकिल प्रोसेस ऑफ अ बटरफ्लाई बटरफ्लाई का फाइव स्टेज लाइफ साइकिल प्रोसेस होता है दैट इज इट Uh, lays its eggs on the leaves then a larva comes out of it then a larva makes a pupa around it or cover for itself it grows inside the pupa and an adult butterfly comes out of that pupa this is how a butterfly life cycle gets completed now students discussing about other insects like cockroaches and grasshoppers cockroaches and grasshoppers they do not hatch into larva that means when the eggs hatches a larva does not comes out of it they have another process of their life cycle that is called three stage process of their life cycle the young one come out of the egg but it looks like the adult insects that are similar but are smaller these adult insects are smaller than that of the butterfly they are called nymphs that means a larva does not come out of the egg in case of a grasshopper or cockroaches a grasshopper or cockroach it gives eggs 
and uh, eggs hatches into another small adult insect so another smaller insect adult insect ki tarah dikhte hain lekin wo smaller hote hain size mein they have organs same similar to the adult insect unka organ system pura similar hota hai adult insect ke but unka size small hota hai they feed on their own apne aap hi feed karte hain for example let's take example of a grasshopper grasshopper kis pe feed karte hain grasshopper feeds on the leaves leaves pe feed karte hain grasshopper when the grasshopper lays its eggs on the leaves what happen eggs stays there for some times and after some time the eggs hatches out and a nymph come out of the egg that nymph resembles the adult grasshopper jo nymph hota hai wo smaller size mein hota hai aur wo adult grasshopper ko resemble karta hai uske similar hota hai and when this nymph grows up feed karta hai khud hi aur grow karta hai apne size mein and it converts into their adult grasshoppers that means after growing up they completed their uh, growing process and get converted into an adult grasshopper this is what is the life cycle of a grasshopper or a cockroach it was the life cycle of a grasshopper other animals that lay eggs are the fish frogs snakes lizards turtles etc these are all the animals that also lay eggs fish lay eggs in water a fish can lay thousands of eggs at one time some of their eggs are eaten by other animals that live in water and some of the eggs they keep floating on the surface of water and they get warmth of the sun and hatches into small fishes again that fish lays thousands of eggs at one time among them some of eggs are eaten by some animals other any other eggs that hatches out uh, some animals eat those small fishes usme se small fishes aati hain unko kuch animals kha jate hain usme se fir thodi si fishes reh jati hain that grows into adult fishes wo fir adult fishes mein grow kar jati hain most of these animals they do not care for their eggs for example fishes uh, lizards टर्टल्स फ्रॉक्स दे डो नोट टेक केयर ऑफ देयर एग्स वो अपने एग्स की केयर नहीं करते हैं द एग्स आफ्टर हैचिंग आउट द न्यू एडल्ट दैट कम्स आउट ऑफ इट और द न्यू यंग वन दैट कम्स आउट ऑफ इट इट टेक्स केयर ऑफ इट सेल्फ बाई दैन सेल्फ दैट मीन्स दे अपने आप से ही अपनी केयर करते हैं द इंसेक्ट्स और सम एनिमल्स दे डो नोट केयर टेक केयर ऑफ दीज एग्स only a few hundreds grow into a baby fish again other animals eat up many of them abhi jaise maine aapko bataya jo baby fishes hoti hain jo eggs mein se hatch ho ke bahar aati hain unko bhi kuch animals eat kar lete hain usme se kuch bach jati hain and they survive to lay further eggs this is the process of and now we are going to discuss about the life cycle of a frog ki life cycle of a frog kaise hoti hai As we know, there are some animals that do not take care of their eggs. Among those animals are frogs. Frogs only animals may say, "I am." When the adult frog lays its eggs, the adult frog lays its eggs. 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 जो हम कहते हैं जेली स्ट्रक्चर होता है पॉन्ड्स के आसपास उसके आसपास वो अपने एग्स को ले डाउन करते हैं उनके जो एग्स होते हैं वो वहाँ पे बिकॉज ऑफ द वार्म ऑफ द सन हैच होते हैं अपने आप ही द एयर फ्रॉक द मदर फ्रॉक डज नॉट हैच इज इट्स एग वो अपने एग्स की केयर नहीं करती है हैच नहीं करती है वो बस उनको वहाँ पर ले डाउन कर देती है When the eggs hatches, जब वो eggs hatch होते हैं तो उसमें से tadpoles बाहर आते हैं बहुत छोटे छोटे small insects होते हैं If you look out in ponds carefully, अब अगर अगर आप ponds के आस पास कॉर्नर पर देखेंगे carefully, आपको बहुत छोटे छोटे से snake type के shape में चलते हुए कुछ देखेंगे That are called tadpoles. उनको हम tadpoles बोलते हैं Tadpoles are the young ones of frogs that comes out of the एग इस एग से जो बाहर आते हैं ये फर्स्ट स्टेज होती है सेकेंड स्टेज होती है किसी भी लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉक की फर्स्ट स्टेज इज एग जो उनका एग्स आते हैं एग्स ले डाउन करते हैं फ्रॉक्स उसके बाद वो टेडपोल्स में कन्वर्ट होते हैं 
आफ्टर कन्वर्टिंग इन टू द टेड पोल्स उनके फिन्स डेवलप होने शुरू होते हैं वी ऑल नो जो हमने लास्ट ईयर भी हमने किया था दैट टेड पोल फ्रॉक की दो लिम्स होती हैं फर्स्ट इज फोर लिम्स एंड सेकेंड इज हैंड लिम्स फोर लिम्स वो होती हैं जो उनके आगे हाथ वाली साइड के लिम्स जो होते हैं जो उनके हैंड्स वाली माउथ के पास नीचे हैंड के नीचे जो लिम्ब होता है दैट इज़ फोर लिम्स आगे के लिम्स और जो पीछे के लेग साइड के लिम्स होते हैं उनको हम हिंड लिम्स कहते हैं उनके धीरे धीरे स्विम करने के लिए लिम्स डेवलप होते हैं जो फोर लिम्स होते हैं दैट इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ अ फ्रॉक वो थर्ड स्टेज होती है फ्रॉक की फ्रॉक में फिन्स होते हैं जो उनको स्विम करने के लिए हेल्प करते हैं जब फोर लिम्स डेवलप हो जाते हैं वो इजीली स्विम कर सकते हैं एंड दे कैन लुक अराउंड फॉर फूड क्योंकि उनको ग्रो करने के लिए फूड चाहिए होता है दे फीड बाय देम अपने आप को खुद ही फीड करते हैं वो द एडल्ट फ्रॉक डज नॉट फीड आप देर यंग वंस वो अपने यंग वंस को फीड नहीं करता है और जब उनके फोर लिम्स डेवलप होते हैं दे स्टार्ट स्विमिंग उनके फिन्स डेवलप होते हैं वो स्विम करना स्टार्ट करते हैं एंड दे डेवलप गिल्स फॉर ब्रीथिंग अंडर वाटर उनके गिल्स अपने आप डेवलप होते हैं जिससे वो वाटर के अंदर भी ब्रीथ कर सकता है बिकॉज एज वी ऑल नो फ्रॉग इज अ एनिमल फ्रॉग इज़ एन एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर तो जब उनके लिम्स और गिल्स सब डेवलप हो जाते हैं उनके फिन्स डेवलप होते हैं दे कैन स्विम अंडर वाटर दे कैन ब्रीथ अंडर वाटर फिर अबाउट आफ्टर मंथ्स और टू टू मंथ्स के बाद अराउंड उनके लंग्स और लेग्स अपीयर होने शुरू होते हैं दैट इज़ उनका जो हिंड लिब है वो डेवलप होना शुरू होता है उनकी लंग्स डेवलप होनी शुरू होती है उससे पहले वो बाहर नहीं आ सकते वाटर के बिकॉज उनकी लंग्स डेवलप नहीं होती हैं एंड दे कैन नॉट ब्रीथ आउट ऑफ वाटर सो आफ्टर टू मंथ्स जब उनकी लंग्स डेवलप हो जाते हैं दे स्टार्ट फीडिंग आउटसाइड द वाटर ऑल्सो यानी वो वाटर के बाहर आके भी अपनी फीडिंग हैबिट्स चेंज करते हैं और कुछ खाना और खाना शुरू करते हैं दिस इज़ द फोर्थ स्टेज ऑफ अ फ्रॉग जब उसके हिंड लिम और लंग्स वगैरह डेवलप हो जाती है द फीडिंग हैबिट्स चेंज एंड द टेड पोल्स चेंज इन टू एडल्ट फ्रॉक जैसे जैसे उनकी फीडिंग हैबिट्स चेंज होती हैं जो हिंड लिम्स डेवलप होने के बाद जो एडल्ट टेडपोल्स होते हैं वो धीरे धीरे एडल्ट फ्रॉक में डेवलप हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं बिकॉज उनके ऑर्गन्स फुली डेवलप हो चुके होते हैं सो दिस इज अ फाइव स्टेज लाइफ साइकिल ऑफ एन एडल्ट फ्रॉक और अ फ्रॉक ये फ्रॉक की फाइव स्टेज लाइफ साइकिल होती है जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने एग्स को ले डाउन करते हैं नियर अबाउट फोन्स एग्स जब हैच होते हैं टेडपोल्स कम्स आउट ऑफ इट फिर धीरे धीरे उनके फोर लिम्स डेवलप होना शुरू होते हैं उनके गिल्स एंड फिन्स डेवलप होते हैं जिसके थ्रू वो वाटर में ब्रीथ कर सकते हैं एंड दे कैन स्विम इन वाटर एंड दे कैन टेकअप देअर फीड आफ्टर टू मंथ्स दे आर लेग्स डेवलप एंड लंग्स डेवलप एंड द टेड पोल्स दे कन्वर्ट दे गेट कन्वर्टेड इन टू द एडल्ट फ्रॉक नाउ स्टूडेंट्स लेट एस डिस्कस हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ द यंग वंस ऑफ एनिमल्स और एनिमल्स अपने यंग वंस की कैसे केयर करते हैं हाउ डू एनिमल्स टेक केयर ऑफ द यंग वंस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ योर ऑल्सो एक एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बींग्स हम ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल लेते हैं वी हैव मदर फादर हमारे मदर फादर होते हैं जो हम वेन वी आर यंग हम जब यंग होते हैं वेन वी आर छोटे होते हैं बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं तब से हमारे मदर फादर हमारी केयर करते हैं दे फीड अस दे टेक केयर ऑफ अस हमें प्रॉपर क्लोथिंग प्रॉपर फूडिंग वो सब हमें प्रोवाइड करते हैं सो ह्यूमन बींग्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस टू अ वेरी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इवन वेन दे गेट ओल्ड जब हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हो जाते हैं वो भी हमारी हेल्प करते हैं वो भी हमारी केयर करते हैं दैट मीन्स ह्यूमन बींग इज द ओनली एनिमल जो अपने यंग वंस की लॉन्ग टाइम तक केयर करते हैं मैमल्स में बर्ड्स में सब में यंग ह्यूमन बींग्स सिर्फ एक ऐसा सोशल एनिमल है जो अपने यंग वंस की लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक केयर करता है इवन हमारे पेरेंट्स ओल्ड हो जाते हैं तो भी उनको हमारी चिंता रहती है सो दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज इसी तरह से अमंग अदर्स मैमल्स और बर्ड्स या एगलिंग एनिमल्स कुछ ऐसे होते हैं जो अपने बेबीज़ की अपने यंग वंस की बहुत केयर करते हैं उनको क्लीन करते हैं उनको वार्म रखते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं 
जैसे डॉग्स हैं डॉग्स अपने पापीज की केयर करते हैं डॉग अपने पापीज को फीड करते हैं उनको अदर एनिमल से प्रोटेक्ट करते हैं इसी तरह से बर्ड्स भी अपने चिक्स की केयर करती हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं इसी तरह कई अदर एनिमल्स होते हैं जो अपने बेबीज को प्रोटेक्शन देते हैं बट देर आर सम एनिमल्स डेट डू नॉट केयर ऑफ देयर टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस जैसे कि हमने अभी पढ़ा बटरफ्लाइज स्नैक्स या ग्रास होपर दीज आर द एनिमल्स दैट डोंट टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस ये अपने यंग वंस की केयर नहीं करते हैं द मोमेंट दे ले डाउन देयर एग्स दे मूव अवे फ्रॉम द प्लेस वो अपने एग्स को ले डाउन करके वहाँ से चले जाते हैं एंड द एग्स ऑटोमेटिकली वो अपने आप खुद से ही हैच होते हैं खुद से ही जो यंग वंस आते हैं वो अपना फी लेते हैं वो अपना फूड सर्च करते हैं एंड दे ग्रोज इन टू द अनदर इंसेक्ट और वो फिर दोबारा से सपोज फ्रॉग है तो फ्रॉग खुद ही अपनी फीड देखता है अपनी खुद ही अपने आप को ग्रो करता है और आफ्टर सम टाइम वो एक एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है सो दे आर आर सम एनिमल्स दैट डू नॉट टेक केयर ऑफ द यंग वंस लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो अपने यंग वंस की केयर करते हैं With this, our chapter is completed now, students. I hope you must have understand, and I am giving you some assignment. Please go through it and complete it.